Hello dear students, welcome to a new online class. We are discussing plus 2 computerized accounting that is plus 2 practical subject. Plus 2 practical and practical topic we are discussing. In this class, we are discussing mathematical functions. We are discussing some function and some if function. We are discussing these two things. We are discussing this in the class. If you are subscribed to the MHSS Times and subscribe to the channel, subscribe to the channel and subscribe to the channel. தொட்டடுத்துல்லா bell button அகத்து notification soul இந்து குட நேபலையா அங்கு நியானிகள் புதிய classical update என்னு சமேத்து நீங்களுக்கு notification லைப்பிக்கின்து தாயிரிக்கும் so let's begin our session we are discussing mathematical functions read the question mathematical functions given below is a table showing the name designation on monthly salary paid for different employees in Kasargo traders for March 2021 Vocês अवन ये कासर गोड़े ट्रेडर्स ले अकाउंटेंट आने अवन ने मंथली सैलरी फोर्टी थाउजेंड रुपीस आने नंदे किशोर इन द बारे इन द सेल्समैन आने सेल्समैन आने अवन के इतना सैलरी थर्टी टू थाउजेंड आने दिविन बॉबी सेल्समैन आने थर्टी थ्री थाउजेंड आने शुहेल अहमद शुहेल क्लर्क आने ट्वेंटी फ Anda lorat tanah apa yang anda dua karya yang anda kandu beri kanan apa yang dikehendaki. Ini cerita ini ada round up round up pukul ini. Adanya saya ada tu satu kelas yang discuss discuss ini. Karena itu beli orang tiga sesi night itu bondo anda. Okay. Apa anda lorat tanah ini dikehendaki. March masa itu ini staff ini kau teri kena. Adanya kasar kau traders anda apa yang na company ini staff ini kau teri kena total salary kandu beri kaya. Adu boleh B. Dua macam satu karya yang anda apa yang dikehendaki. The total monthly salary paid to salesman in the firm. This is the company in the salesman mark. Then the salesman is Divin Bobby. The total salary is the same as the salesman. Then the procedure is the same as the file and download. The blog is the same as the same as the blog is hsstimes.blogspot.com. Plus 2 focus area and the heading in the file or in the PDF file you can download it and be coming to put it. Clear. I will put the link in the description box and I will put it in the description box. Then I will show you the procedure. This procedure is ready. We will do a classroom discussion. But we will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. We will do a little bit of a lockdown. अब क्लास ऐड करने तो बोला था नहीं पर निगले निगला मोबाइल कंप्यूटर अंडे अंडे का सही है अन्य कंप्यूटर लग उठे लाने के लिए अंडे या अंडे कोड तने छेदे पढ़ी के अब जब निगलों तो पढ़ने टंडे और नाम दे एम डंडा मत दे एम स्टेप पे पूर्ण सही माने इंदाने और नाम दे दे ओपन लेपर ऑफिस काल के अ so, this is step 1. So, I am going to click on the application. I am going to go to the office. I am going to go to the office. I am going to go to the Libre Office Calc. Libre Office Calc is open. Clear. Second step. Enter the following details. Enter the details as follows. Let's enter the details. Then, employee name, designation, monthly salary. I am going to write a question word file or writer file. I am going to type a little bit. 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 Clear. Next, इवडे आह employees इन्दे के name आणे अपो इंदाने इव first इप्पेदे इ कारण दे heading employee name अपो नमलिंगे ने ओरु 
സെല്ലിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ലേബൽസ് എന്നാണ് ലേബൽ എന്നാണ് കാരണം നമുക്കിത് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലേബൽ എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുക വൈ വി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾ എക്സാം നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ അതായത് ക്യാപ്സൊക്കെ ക്യാപ്സിലൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അമൻ രാജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അമൻ രാജ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കോപ്പി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഹെഡിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക അതുപോലെ ഈ ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ ഒരു ബോൾഡോ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ കളറൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചെയ്യുന്ന വർക്കിനുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷനാണ് ഇതൊന്നും നിർബന്ധമല്ല സമയ സമയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം പരിമിതിയൊന്നും അവിടെ ഇല്ല വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്നോ നാലോ മൗസ് ക്ലിക്ക് മാത്രമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സാലറി പെയ്ഡ് ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടൈപ്പ് ദ ഫോമുല ഇൻ സി എയ്റ്റ് നമ്മളോട് സി എയ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സി എയ്റ്റ് ഈ കാണുന്ന സെല്ലാണ് സി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതാക്കാം അതുപോലെ ഇത് സി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെയും സൈസ് കുറച്ച് വലുതാക്കാം സി എയ്റ്റ് ആൻഡ് സി നയൻ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മെർജാൻ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡിങ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സെല്ലൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം മെർജാൻ സെൻറ്റർ കൊടുക്കാം മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെല്ലും കൂടി ഒരു വലിയ സെല്ലായിട്ട് മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി പെയ്ഡ് ടു സെയിൽസ് മാൻ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഹോളിലാണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോൾഡൊക്കെ ആക്കി അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതൊന്നും നിർബന്ധമല്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ഇനി ഈ സെല്ലിനകത്ത് അതായത് സി എയ്റ്റ് എന്ന സെല്ലിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടോട്ടൽ മന്ത്ലി സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈക്വൽ ടു ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക സി ടു കോളൻ സി സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ ഇക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാ ഈ വർഷം കൊടുത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോറി മാർച്ച് മാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സാലറി വരുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ സെല്ലിനകത്ത് സി എയ്റ്റിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഈക്വൽ ടു സം സി ടു കോളൻ സി സെവൻ സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെയുള്ള സെല്ലിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തു അത്രയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു രീതി ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് നെയ്മിങ് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അടുത്തത് നെയ്മിങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നെയ്മിങ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതായത് സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡാറ്റയിലേക്ക് പോയി ഡിഫൈൻ റേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ക
ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിനകത്ത് സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് എ എൽ എ ആർ വൈ അവിടെ വെച്ച് രണ്ടിറക്കി കൊടുക്കുക സാലറി എന്ന് വന്നു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക രണ്ടിറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈക്വൽ ടു സം സാലറി ഈക്വൽ ടു സം സാലറി എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയും ടോട്ടൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് റേഞ്ചിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ സാലറി പേഡ് ടു സെയിൽസ് മാൻ ഇൻ ദ ഫേം ഈ കമ്പനിക്കകത്ത് എന്താ കമ്പനിയുടെ പേര് കാസർഗോഡ് ട്രേഡേഴ്സ് കാസർഗോഡ് ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കകത്ത് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ സെയിൽസ് മാൻമാർക്ക് എത്ര ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സം ഈഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു സം ഈഫ് സം ഈഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഒക്കെ സമീഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് കാണാം എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സം ഈഫ് റേഞ്ച് കൊമ ക്രൈറ്റീരിയ കൊമ സം റേഞ്ച് റേഞ്ച് കൊമ ക്രൈറ്റീരിയ കൊമ സം റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലും ഇതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പല കുട്ടികളും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ കാണുന്നതിൽ ഏതാ പ റേഞ്ച് ഏതാ പ സം റേഞ്ച് ഏതാണ് സ് റേഞ്ച് ഏതാണ് സബ് റേഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം വന്നേക്കാം സംശയം വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സെയിൽസ് മാൻ എന്നതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് സെയിൽസ് മാൻമാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാലറിയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് മാൻ എവിടെയുള്ളത് ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോളിന കോളത്തിനകത്താണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് സെയിൽസ് മാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സെയിൽസ് മാൻ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ ബി ടു മുതൽ ബി സെവൻ വരെ ബി ടു മുതൽ ബി സെവൻ വരെയാണ് സെയിൽസ് മാൻ ഉള്ളത് അപ്പം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് സെയിൽസ് മാൻ ഉണ്ടോ സെയിം സെയിൽസ് മാൻ ഉണ്ടോ ഇണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സെയിൽസ് മാൻ ഈസ് ദർ മീൻ ഈ ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദിസ് കോളം നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ നേരെയുള്ള സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലെ ടോട്ടലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സം റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയാണ് മന്ത്ലി സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ച് ആണ് സം റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു സമീഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇതാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് ബി ടു മുതൽ ബി സെവൻ വരെ കോമയിടുക കോമയൊക്കെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും അതിനുശേഷം സെയിൽസ് മാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇൻവേർട്ടർ കോമൊക്കെ എടുത്ത് സെയിൽസ് മാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതവിടെ സം റേഞ്ച് ബി ടു മുതൽ ബി സെവൻ വരെ ഇത് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് സെലക്ഷൻ കാണാം ഇത്രയും സെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ സെയിൽസ് മാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ക്രൈറ്റീരിയ സെയിൽസ് മാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നോക്കിയിട്ടോ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയോ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെയുള്ള എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് സം റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സം റേഞ്ച് അത് സി ടു മുതൽ സി സെവൻ വരെയാണ് അത് സൈസ് അധികം അതൊന്നും കാണാത്തതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസ് മാൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻവെർട്ടർ കമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കോമേറ്റ് സം റേഞ്ച് കൂടെ കൊടുത്തു സി ടു കോളൻ സി ടു കോളൻ സി സെവൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കറക്റ്റാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് മുപ്പത്തി മൂവായിരവും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരവും കൂട്ടണം അതായത് നന്ദകിഷോറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ദിവിൻ ബോബിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക്